ஹலோ காய்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எஸ்எஸ்சி கான்ஸ்டபிள் ஜிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் வந்து இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரீசனிங் இந்த சீரியல் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அனலாஜி அனலாஜியில் வந்து ஒரு மூணு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பேட்டியல் விசுவலைசேஷன் அதுலேயும் வந்து ஒரு மூணு வீடியோ இருக்குது இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் மெமரி ஓகே இதுவும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கு இதில் வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு டைப் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஓ இதை வந்து முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அனலாஜி அதுக்கப்புறம் ஸ்பேட்டியல் விசுவலைசேஷன் அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சஜஷன் ஓகே வாங்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கீழே உள்ள படங்களில் காலி இடத்தை நிறைவு செய்யும் படத்தை தேர்ந்தெடுங்க ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன் இது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சீக்வன்ஸே வந்து மிஸ் ஆகுது அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் மெமரி ஓ நம்ம என்ன அப்படின்னா நம்மளே ஒரு கற்பனையாகவே வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும் இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு உண்மை தன்மையை வந்து சோதித்து வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது தான் ஓகே இதில் பாருங்கள் இந்த சேஃப் வந்து இப்படி இருக்குது ரைட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இது டச் பண்ணி இருக்குது ரைட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கோடுக்கும் இந்த கோடு இந்த சைடில் மட்டுமே இது டச் பண்ணியிருக்கு அடுத்ததில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இங்கே என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்குறோம் இங்கே வந்து இருக்குது இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் டச் ஆகுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே ஒரு ஹால்ஃபுக்கு முன்னாடி அது வந்து டச் ஆகுது இதில் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் இது வந்து டச் ஆகுது ஓகே அப்போ இதில் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு லாஜிக்கல் என்ன பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது ஃபுல்லாக இது ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த லைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது இந்த லைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து டச் ஆகக்கூடியதாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ அதன்படி பார்த்தோம்னா இது அந்த மாதிரி டச் ஆகுதா அப்படின்னா இல்லை இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முழுசு பெருசாகவே இருக்குது ஓகே ஸோ இதுவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இதுவும் வந்து ஒன் சைடே டச் ஆகுது இதுவும் வந்து ஒன் சைடே டச் ஆகுது ரைட் இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ரைட் இது ஃபுல்லாகவே வந்து டச் ஆகுது அப்போ என்ன ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஏ பி சி டி இ அப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இ தான் வந்து ஆன்சர் ஓகே இ தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் இதுதான் வந்து லாஜிக்கல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து டைமிங் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது இது எப்போதுமே வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இப்போ பண்ணுறதுலேருந்தே வந்து மைண்டில் வந்து வச்சுக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சரிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிறது வந்து நினச்சிட்டு சரின்னு போட்டு வரீங்க அவன் வெளியில் வந்து பார்த்து தான் இன்னும் லாஜிக்கல் வந்து கரெக்டாக பண்ணும் பொழுது ஐயோ அது இல்லையே இதுவே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் ரைட் அந்த லாஜிக்கை வந்து நம்ம இதில் பிடிக்கணும் இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த லாஜிக்கல் இதில் இருக்க சே ஒரு இந்த விஷுவல் மெமரியில் வச்சு நம்ம ஒன்று பண்ணோம் கற்பனையாக இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே வந்து இதை இதை அனலைஸ் பண்ணி இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இதில் அந்த இன்ட்டு மார்க் வந்து எல்லாத்துலேயும் சேமாகவே இருக்குது இதில் இந்த புள்ளி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஓகே இதில் இந்த புள்ளி பாருங்கள் இந்த இதில் என்னென்னு தெரியாது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அப்போ இதில் வந்து டூ இருக்குது இதில் த்ரீ இருக்குது இதில் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இந்த புள்ளி இங்கே எத்தனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே நாலு புள்ளி இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்து மூணு புள்ளி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுதுங்கன்னா இங்கேருந்து அப்பாய் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அப் ஆகிட்டு போகுது ஃபைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் மறுபடியும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஆகிட்டே போகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஆகிட்டே போகுது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி போகுது அதுக்கப்புறம் ஃபோர் த்ரீ டூ இப்படி போகுது ஓகே மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ
white naal irukku block naal irukku so idhu or chance irukku idhula vandu white onnu dhaan block onnu dhaan idhuvum varadhu idhula paathina white naal irukku block vandu 3 dhaan irukku okay so idhu or mana varadhukana vaippu illa idhula paathina white 3 irukku block naal irukku so idhu varadhukana vaippu illa appa answer paathina idhu vandu b dhaan a b c d e appa idhukku answer paathinga appadina ungalku b dhaan vandu sariyana answer right adutathu கொஸ்டின் நம்பர் வந்து த்ரீ இதை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் கீழே கொடுக்குற காலி இடத்தை வந்து நிறைவு செய்யும் அந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வேறு காலி படமே கிடையாது இது வந்து கொஸ்டினே வந்து ஒரு வித்தியாசமான வித்தியாசமான கொஸ்டின் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஒன்னையும் ரெண்டையும் வாட்ச் பண்ணிங்களேன் ஒன் டூ இது ரெண்டையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது எப்படி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹார்ட் வந்து எப்படி இருக்கா இது வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்குது பேப்பரை வந்து நம்ம திருப்பின ஒரு புக் இருக்குது புக்கு நம்ம திருப்பின ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்குது அதை நம்ம திருப்பும் பொழுது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது பேக்கில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த பேப்பர் வியூ இங்கே வந்து இந்த பேப்பர் இது இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறத வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த பக்கம் திருப்புகிறோம் திருப்பும்போது என்ன வேணும் இந்த ஹார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஆயிடுது இந்த ரவுண்ட் வந்து இந்த பக்கம் ஆயிடுது ரைட் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதையும் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கமாக வந்து திருப்புகிறாங்க ரைட் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுனா இந்த பக்கம் வந்து இப்படி திருப்புகிறாங்க திருப்பும்போது என்ன ஆயிடுது இல்லை இப்படி திருப்பும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் இங்கே இருக்க ஹார்ட் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ரைட் இப்படி நம்ம திருப்பும் பொழுது இந்த ஹார்ட் இங்கே இருக்க ஹார்ட் வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இங்கேயும் வெளியில் இருக்குது இங்கேயும் வெளியில் இருக்குது இந்த இது பாருங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் இமேஜின் போட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது அப்படியே திரும்பினோம்னா இந்த பக்கம் உள்பக்கமாக வந்துடும் ஏன்னா இங்கேயும் வந்து உள்ளதாக இருக்குது ரைட் அப்போ இது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இமேஜினேஷன் இதை நம்ம வந்து விஷுவல் மெமரியில் வந்து வச்சு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹார்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உள் பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ரைட் இங்கே வந்து மேலே பாருங்கள் இந்த இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது இந்த ஒரு கப்பல் மாதிரி இருக்கு இது எப்படி இருக்கும் இந்த சைடு போனோம் அப்படின்னா இந்த உள் பார்த்த மாதிரி தானே இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி இந்த உள்ள பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பொருந்துது அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் இதில் ஹார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தானே வரணும் இதுலேயே வெளியில் தான் இருக்குது திருப்பும்போது வெளிப்பக்கமாக தான் வரணும் அப்போ இது கிடையாது ஸோ இது வந்து வெளிப்பக்கமாக போகுது இதுவும் வெளிப்பக்கமாக போகுது இது பாருங்கள் ஹார்ட் வந்து அதே சைடு இங்கே இருக்கிறது வந்து இப்படியே திரும்புது அப்போ இதுவும் கிடையாது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிடுச்சு ஸோ இதுவும் கிடையாது அப்போ இது ரெண்டில் ஒன்று இதில் ரெண்டில் ஒன்று இன்னொன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து இங்கே உள் உள்புறமாக பார்த்த மாதிரி இருக்குது இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வெளிப்புறமாக பார்த்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ இது இருக்குமானா இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா உள்ளேயே தானே வரும் திருப்பினா என்ன எண்ணம் இன்சைடு தான் வந்து வரணும் அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த சி தான் ஏ பி சி டி இ ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சி தான் வந்து இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் ஸோ அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் வந்து நாலு இந்த கீழே உள்ள படங்கள் வந்து காலி இடம் இந்த இடத்துல எது வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் இப்போ இதிலிருந்தே நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இங்கே இருக்க படம் இந்த படம் எப்படி எவால்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த படத்தில் இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இங்கே ஒரு கோடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ஓகே அப்போ அடுத்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு கோடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ரெண்டு பக்கமும் கோடு வந்துருச்சு ரைட் இப்போ இதுக்கும் இங்கே வந்து கோடு ரைட் இதாயிடுச்சு அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கோடு ஆகிடுச்சு ரைட் அப்போ இங்கே இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் இங்கே வந்து இங்கே ஒன் டூ ரைட் இது அப்படியே போகிறோம் இங்கே இருக்கிறத இங்கே வந்து போட்டாச்சு இது வந்து இங்கே வந்து கிராஸ் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்சைடு இங்கே இங்கே உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கீழே கோடு இந்த கோடு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இது வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து எம்டியாக இருக்குது இந்த இடம் பாருங்கள் இங்கேயும் எம்டி இங்கேயும் எம்டி இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரே டைமில் ரெண்டு ஆகாது இல்லையா அப்போ முன்னாடி இதுலேயே வந்து இது ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ இந்த கீழே இருக்க கோடு தான் வந்து ஃபுல்லாக ஆகியிருக்கணும் அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எந்த கோடு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடு வந்து மிஸ் ஆகுது
எத்தனை டிகிரியில் கட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து இங்கே கட் ஆகுது ஓகே அதே இந்த சைடு வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த சைடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த கோடு ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நைன்ட்டி டிகிரி இது ஜீரோ டிகிரி இங்கே நான் வந்து சும்மா ரொட்டேஷன் ரிவைஸ் ரொட்டேஷன் போடுறேன் நைன்ட்டி டிகிரி வந்து இந்த பக்கமாக போடுறோம் இதுக்க கட் ஆகுது அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே நைன்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து இந்த பக்கமாக வந்துடுது ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து கட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அப்போ என்ன கோ என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து வரும் இதுதான் வந்து கட் ஆகும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வந்து இந்த இது கட் ஆகும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த இது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதில் இங்கேயும் பாருங்கள் நைன்ட்டி டிகிரி இதுவும் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வருது நைன்ட்டி டிகிரி அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த இதுவும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது மறுபடியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்துடுது அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது இப்போ இந்த பிளாக் அடுத்தது இங்கே வரும்னா இங்கே வரும் ரைட்டா ஸோ இங்கே தான் இந்த வரும் அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரைட் இந்த இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் இருக்கணும் இந்த பிளாக் வந்து எப்படி மாறிட்டுனா இந்த பக்கமாக இந்த கோடு வந்து இந்த பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா இது வந்து பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டிகிரிலே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வருமானா வராது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வந்து வருது ரைட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கமும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரணும் அப்போ இது வருமான வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுவும் வந்து இருக்குது ரைட் இந்த கோடு வந்து இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்குது ரைட் அப்போ இதில் தான் வந்து நாம் பிடிக்கணும் எது வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒரு விஷயத்த பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து சரியாக இருக்குது ஓகே இது ரெண்டுமே சரியாக இருக்குது நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அர்ஜென்டில் இதுவும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்க்கும் போது இங்கேருந்து போட்டுகிட்டே வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ போடுற ஆன்சர் சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுருவோம் ஆனால் இதில் ஒரு பாருங்கள் ஒரு ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கட்டானதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்து இந்த கோடு இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே கோடு இருக்கா இங்கேயும் கோடு இருக்கா இங்கே வந்து இப்படி வந்து கோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இதில் வந்து இங்கேயும் கட்டானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி எது கோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதில் எதுவுமே கோடு கிடையாது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எல்லா இதில் வந்து இதுவும் ஆன்சர் சரி தான் ஆனால் இந்த கோடு இருக்குது அப்போ இது ஆன்சர் சரியானா இந்த சி வந்து ஆன்சர் சரி கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஏன்னா இதில் கோடு இந்த பக்கமும் டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குது இந்த பக்கமும் டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே வந்து கோடு கிடையாது அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஏ பி சி டி இ அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இன்னொரு டைப்பு இதில் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து டக் 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 டக்குன்னு போடும் பொழுது இந்த இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது இதை தான் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு எயிட்டி கொஸ்டின் ஹேண்டில் பண்ணும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஓகே இந்த மூணு விஷயமும் உங்களை வந்து இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேக வேகமாக வேக வேகமாக வேக வேகமாக பண்ண வைக்கணுங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் எக்ஸாம் டைமில் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஈஸி தான் ஆனால் வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை இப்போ நார்மலாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சு ஒரு டைமுக்குள்ளே இத்தனை கொஸ்டின் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற போது இதை நம்ம லைஃப் நினச்சி பண்ணும்போது இங்கே கொஞ்சம் கர்ப்பட வர்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா விஇ சிக்ஸு எக்ஸு ஜீரோ ஐ நைன் ஜிஎஃப்பி ஓகே இதே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இதில் டக்குன்னு பார்த்தோம்னா எந்த விதமான மாற்ற
இப்போ இதுக்கும் இதில் எங்கேயாவது வந்து இந்த சேஞ்சஸ் வந்து தவறு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படியே பாருங்கள் டக்குனு எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இடத்துல மட்டும் கேபிட்டல் பி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இந்த ஆறு இது ஒம்பது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே திருப்பி போட்டிருக்காங்க எப்படி ஆயிடுச்சு இது திருப்பி போட்டால் ஆறு ஆயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து இங்கே தவறு நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நாலு தான் வந்து ஆன்சர் தவறு வந்து நாலில் தான் இருக்குது ஸோ அப்புறம் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கடைசி கொஸ்டின் இந்த சீரியலில் இதில் என்ன தவறு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிஎஃப் எயிட் ஜீரோ ஓ செவன் இ சிக்ஸ் யூ டபிள்யூ இஸ்ஸட் டக்குன்னு பாருங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து பெரிய தவறு இருக்கிற மாதிரியே வந்து ஃபீல் இல்லை ஓகே ஸோ ஆனால் இதில் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூ டபிள்யூ இசட் இருக்குது இங்கே யூ ரெண்டு வி இசட் இருக்குது இங்கேயும் யூ டபிள்யூ இசட் இருக்குது இங்கேயும் யூ டபுள் டபிள்யூ இசட் இருக்குது அப்போ தவறு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு வி இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து தவறான கலவை ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு தான் வந்து சரியானது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம பார்த்த எட்டு கொஸ்டின்